ലോകമിന്ന് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന അതിമാരകമായ വൈറസിന് മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു വൈറസ് മാത്രമാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് അതിമാരകമായ വൈറസുകളുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികളായ വൈറസുകളുമുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ മനുഷ്യരാശിക്ക് അനേകം കെടുതികൾ ഉണ്ടാക്കിയ വൈറസുകളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കെടുതികൾ ഉണ്ടാക്കിയ അഞ്ച് വൈറസുകൾ ഏതാണെന്നും അവ മനുഷ്യരാശിക്കുണ്ടാക്കിയ കെടുതികൾ എന്താണെന്നും ഇവ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്മോൾ പോക്സ് അഥവാ വസൂരി ക്രിസ്തുവിന് ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വൈറസ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ബി സി മുന്നൂറുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇവ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഈ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു ഈ വൈറസുകളുടെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളും മരിച്ചു പോയിരുന്നു ഇനി ഈ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചില ഔട്ട് ബ്രേക്സുകളിലാണ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ ചില ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ ചില കാലയളവുകളിൽ ഇവ അതിരൂക്ഷമായ രീതിയിൽ പകർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത്തരം പകർന്നു പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലയളവിനെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കാം ഭൂമിയിൽ ഈ വൈറസ് ഉണ്ടായതും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഔട്ട് ബ്രേക്കുകൾ ആയിട്ടായിരുന്നു സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെടുത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മില്യൺ അഥവാ മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഈ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചു പോയിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നിതാന്തമായ പരിശ്രമത്തിന് ഫലമായി ഇതിനൊരു വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഈ വൈറസ് സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഇവ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം അവകാശപ്പെടുന്നു ഇന്ന് ഈ വൈറസിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ഭൂമിയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലും മറ്റൊന്ന് റഷ്യയുടെ കയ്യിലും ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള എട്ട് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അതിമാരകമായ ഒരു വൈറസ് ആയിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ഇറ്റാലിയൻ പെനിൻസുലാർ മേഖലയിലൂടെ വന്ന എട്ട് ചരക്ക് കപ്പലുകൾ യൂറോപ്പിലെ ഒരു തുറമുഖത്തേക്ക് അടുക്കുന്നു ഈ കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും മരിച്ചിരുന്നു ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശരീരമാകെ കറുത്ത നിറവും രക്തവുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ കപ്പൽ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചയക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി കപ്പൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണോ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അത് സംഭവിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അതിമാരകമായ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവമായിരുന്നു അത് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില എലികളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കുടിക്കുന്ന ചില പ്രാണികളിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് പകർന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം ആളുകളും ഈ ഒരു വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചു പോയിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യൂറോപ്പ് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് സ്മോൾ പോക്സ് വൈറസ് ഏറ്റ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ മരിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് മൂലം എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങളാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഈ വൈറസിൻ്റെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനമാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള രണ്ട് വർഷ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായ അതിശക്തമായി പകർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഏകദേശം ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷ കാലയളവ് കൊണ്ട് അൻപത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ച ഈ വൈറസ് മൂലം അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ അന്ന് മരിച്ചു വീണത് മോഡേൺ
ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനവും തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈറസായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഈ വൈറസിൻ്റെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമായിരുന്നു എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് കൂടിയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ സ്വിൻ ഫ്ലൂ അഥവാ പന്നിപ്പനി എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് തന്നെയാണ് പന്നിപ്പനി ഇവ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു പട്ടണത്തിലായിരുന്നു ഇവ പന്നികളിൽ നിന്നാണ് പകരുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആറ് കോടി ആളുകളിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത് അടുത്തത് കൊറോണ വൈറസ് നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാകെടുതിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ലോകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടായ രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായ രോഗത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അഞ്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തി നാലായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കാനിടുണ്ടായ ഒരു വൈറസ് കൂടിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നാൽ ഈ വൈറസുകൾക്ക് മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് മറ്റു വൈറസുകൾക്ക് ഇരുപതും മുപ്പതും ശതമാനമാണ് മരണനിരക്കുകയെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ മരണനിരക്കുള്ളൂ നാം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതേപടി അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വൈറസിൻ്റെ കെടുതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസിനെ നമുക്ക് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ